புலி பூனையாகி விட்டது திமுக என்றாலே அது ஒரு ஏமாற்று கட்சி இன்றைக்கு அவருடைய மகன் அப்பனுக்கு பிள்ளை தப்பாம பிறந்திருக்க ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கு ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க நம்ம கூட்டத்தில் ஆனால் எடப்பாடியா கூட்டத்தில் அங்கே யாருன்னா திமுக தான் வந்திருப்பான் பொதுமக்களை ஏமாத்துறதுக்கு நான் மின்சார கட்டணமே ஏற்ற மாட்டேன் இன்னைக்கு ஆண்டுக்கு ஆறு சதவீதம் மின்சார கட்டணம் ஏற்றுறதுக்கு இன்னைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வாங்கியிருக்கார் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் இன்னைக்கு சொன்னவர் தான் சொன்னார் எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் அந்த சூட்சமும் தெரியும் நீங்கள் கையாளாக உங்களுக்கு எப்படி சொல்லுவேன் சொன்னார் அது நம்முடைய மூத்த அமைச்சர்கள்லாம் ஸ்டாலின் கா உதயநிதி ஸ்டாலின் காலில் விழுகிறாங்க அது பெருமையாக நினைக்கிறாங்க ஸ்டாலினுடைய மகன் நடத்துகிற பள்ளியில் தமிழில் பேசுனா பையனாங்க இன்றைக்கு நாம் இந்த கூட்டத்தை நடத்தக்கூடிய உண்மையான வாரிசு யார் என்றால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு மட்டும்தான் உரிமை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் உரிமையே கிடையாது அருகதையே கிடையாது பேசுவதெல்லாம் தமிழ் தமிழ் என்று சொல்லி எழுதுவது தமிழ் தமிழ் என்று சொல்லி அவர்கள் புத்தகம் எழுதினால் வருமானத்தை பார்ப்பார்கள் படம் எடுத்தால் வருமானத்தை பார்ப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் குடும்பத்தில் எந்த வகையிலும் தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காக ஐந்து முறை ஆண்ட கலைஞர் அவர்கள் தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காக எந்த ஒரு தியாகத்தையும் செய்யவில்லை புரட்சி போய் அதன் வைகோ உரையாற்றுகிறார் ஒரு காலத்தில் மாணவர்களாக இருக்கும் போது சிங்க மனசு ஏறியவர் புலியா பாய்ந்தவர் அன்றைக்கு அப்படி இருந்தவர் இன்னைக்கு சிறுநரியாகி விட்டார் புலி பூனையாகி விட்டது எந்த திராவிட இயக்கத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தாக்கி பேசினாரோ எந்த வாரிசு அரசியலை தாக்கி பேசினாரோ இன்றைக்கு அதே வைக்கோ தன் மகனை வாரிசாக்கிவிட்டு இன்னைக்கு ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டுக்காக ஸ்டாலினை ஸ்டாலினை அவர் மாறி திட்டியதும் கிடையாது அந்த குடும்பத்தை பேசியவர்கள் கிடையாது தமிழனை காட்டி கொடுத்த இனம் கலைஞர் குடும்பம் என்று பேசிய வைகோ அவர்கள் இன்றைக்கு திமுகவுக்கு லாலி பாடலுக்காக முனுச்சாலையில் போய் பேசுகிறார் திமுக என்றாலே அது ஒரு ஏமாற்று கட்சி எல்லாரும் சதுரங்க வேட்டை படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனை ஏமாற்ற வேண்டும் அவனை நாம் வசப்படுத்தணும்னா அவன் எதில் மயங்குவான் திரும்ப திரும்ப சொல்லணுமா திரும்ப திரும்ப அதில் இவ்வளவு கிடைக்கும் இவ்வளவு வரும் இவ்வளவு உனக்கு செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை தன் பக்கம் நம் பக்கம் இழுக்கணுமா எப்படி என்ன செய்யணும் தன் பக்கம் இழுக்கணும் அப்புறமே நம்ம வித்தையை காமிக்கணும் அப்படி காமிச்சோம்னா எவனை ஏமாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையே இல்லாம பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சிருவார் மிகப்பெரிய பணக்காரங்கள மிகப்பெரிய ரவுடி பெயர் கூட தோத்து போவோம் அந்த மாதிரி அந்த படத்துல மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களை கலைஞர் குடும்பம் ஏமாற்றி கொண்டே இருக்கிறது அந்த கால கலைஞர் அப்படித்தான் ஏமாற்றினார் அதே மாதிரி இன்றைக்கு அவருடைய மகன் அப்பனுக்கு பிள்ளை தப்பாம பிறந்திருக்க ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கு ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அவர் எங்கே கர நிலந்தரேன்னு சொன்னார் கைப்படி நிலம் கூட தரல எல்லாரையும் குடிசை வீடா போகிற வீடாக மாற்ற வேண்டார் மாற்றக்கூட இல்ல அதே மாதிரி குடிசை வீடா ஓட்டு வீடா மாற்றியவர் யார் என்றால் நம் தலைவர் சத்துணவு திட்டம் கொண்டு வந்த யார் என்றால் நம் தலைவர் எப்படி பாருங்க மாணவ சொல்லுங்களுக்கு செருப்பு காலனி கொடுத்தது யார் என்றால் நம் தலைவர் இலவச பாடப்புத்தம் கொடுத்தது என்றால் நம் தலைவர் நம் அம்மா எல்லாமே அதே மாதிரி முதியோர்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து முதியோர் பென்ஷனை தொடங்கி வைத்தவர் யார் என்றால் நம் தலைவர் ஐநூறு ரூபாய் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தி கொடுத்தது என்றால் நம் இயக்கம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்படி எத்தனையோ நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணி கொடுத்தது என்றால் நம் இயக்கம் மாணவர்களுக்கு இருசக்கர வாங்கணும் சைக்கிள் கொடுத்தது யார் என்றால் நம் இயக்கம் மாணவர்களுக்கு எல்லா வசதியும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் நடத்துறது யாருன்னா நம் நம் இயக்கம் கல்விக்காக ஒரு தொலைக்காட்சியை கொண்டு வந்தது என்றால் நம் இயக்கம் அண்ணா திமுக ஆட்சியில் ஆனால் நிலப்பாரியார் அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடை கொடுத்து பிற்பட்ட ஏழை மக்கள் ஏழை மாணவ செல்வங்கள் படிப்பதற்கும் 
அரசுகளை படிப்பதற்கும் அரசுகளை சேர்வதற்கும் வாய்ப்பு வழங்கிய இயக்கம் என்றால் நம் இயக்கம் சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை புரட்சி தலைவா இந்த இங்க இருக்கிற சுமூக நீக்கிது போலீஸ் வேன் நம்ம பாதுகாப்பாக வந்திருக்காங்க அதே இடத்துல தான் அன்னை இந்திரா காந்தி பாரத பிரதமராக இருக்கின்ற அன்னை இந்திரா காந்தி இங்க இருந்த ஊர்வலத்தை பார்த்தார் பத்து நாள் விழா பத்து நாள் சகோதரிலே பதிரையில பத்து நாள் சித்திரை திருவிழா மாதிரி நடந்தது ஒரு திருட்டு நடக்கணுமே ஒருத்த பஸ் அடிச்சான்னு தெரியணுமே எதுவுமே இல்ல காரணம் என்ன இருந்தா கலைஞர் சொல்லிட்டார் அந்த உலக தமிழ்நாட்டை திமுக காரன் புறக்கணிக்கணும் என்ன சொன்னாரு உலக தமிழ்நாட்டை எம்ஜிஆர் நடத்துற உலக தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு உடன்பரப்பு கூட போகக்கூடாதுன்ற நல்லதுல சாமி மதுரையில என்ன நடந்தது ஒரு திருட்டு கூட நடக்கல அன்னைக்கு பர்ஸ் அடிப்பாங்க அன்னைக்கு கூட தம்பி நம்ம சோலை ராஜா ஒரு பங்கன்ல சோலை ராஜா கூட வந்தவங்க ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க நம்ம கூட்டத்தில் ஆனா எடப்பாரியா கூட்டத்தில் அங்க யாருன்னா திமுக தான் வந்திருப்பான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஐந்து முறை திமுக ஆட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது போட்டி போட்டு கொண்டு நம் தலைவர் நம் அம்மா எல்லாம் உலக தமிழ் சங்கம் உலக தமிழ் மாநாடு நடத்தணும் என்றால் உலக அளவில் இருக்கின்ற சங்கத்தினுடைய ஆண்டோடைய நிர்வாகிக்க நம்முடைய ஒப்புதல் வாங்க வேண்டும் உலகத்தில் இருக்கிற அறிஞர்களையெல்லாம் அழைக்க வேண்டும் அப்படி அழைத்து கூட்டினா தான் அவங்களுடைய ஒப்புதல் நடத்தா தான் அது உலக தமிழ் மாநாடு ஆனா கலைஞர் கருணாநிதி கூட்டிய கோயம்புத்தூர் நடத்திய மாநாடு அது குடும்ப மாநாடு கலைஞர் குடும்ப மாநாடு அது செம்மொழி மாநாடு என்று சொல்லிக் கொண்டு அன்றைக்கு உலக தமிழ் சங்கம் கலைஞர் கருணாநிதியுடைய வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒப்புதல் தளம் அறுத்து விட்டது ஏன் நீங்கள் உலக தமிழ் மாநாடு நடத்தக்கூடாது என்று சொன்ன உடனே உடனே கலைஞர் செம்மொழி மாநாடு என்று மாற்றினார் சரி நடத்தினாரா அந்த நடத்துறதுக்கு நிதி ஒதுக்கினாரா அந்த ஆண்டுக்கு மாநாட்டு நடத்துவதற்கு நிதி ஒதுக்கியது உண்டா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நடத்தப்பட்ட செம்மொழி மாநாட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஆதி திராவிட நலத்துறையில் இருந்து அதற்காக அந்த அந்த மாணவ சங்கங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக அந்த சமுதாயத்துடைய வளர்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஐநூறு கோடியை தன்னுடைய சொந்த நலனுக்காக தன் குடும்ப நலனுக்காக நடத்தப்பட்ட மாநாட்டுக்கு செலவழித்தா இருந்தா இது மாதிரி ஒரு பேட்டிகளை பார்த்திருக்கோமா அரசியல் நான்காந்தர பேரில் தான் திமுக குடும்பம் அது மட்டுமல்ல இவர்களை மதித்து வந்த உலக அறிஞர்களை உலகத்திலிருந்து வந்திருக்கிற தமிழ் அறிஞர்களை மேடையில் அமர வைக்காமல் இவருடைய பிள்ளைகள் இவருடைய குடும்பம் இவருடைய பேரன் பேத்திகள் முன்வரிசையில் அமர அவர்களை பின்வரிசையில் உட்கார வைத்து அசிங்கப்படுத்தினார்கள் மிகவும் தமிழ்நாடு பூரா அது கேலி கிண்டல் பேசப்பட்டது விமர்சனம் செய்யப்பட்டது இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இதை கூட நீட்டி தேர்வு மக்களை எப்படி ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க பாருங்க மாணவ சொல்லுங்க எப்படி ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சி இன்னைக்கு கூட பாருங்க நான் நட்டியை பற்றி சொன்னேன் சதுரங்க வேட்டையில அந்த நட்டி மாதிரியே தான் நம்ம ஸ்டாலின் தேர்தல் முதல்ல அந்த படத்தை போட்டு போட்டு பார்த்துருப்பார்கள் எப்படி எப்படி ஏமாத்துறது பெண்களை ஏமாத்துறதுக்கு எப்படி பெண்களை நம்ம பக்கம் வைக்கிறதுக்கு எப்படி எப்படி கொண்டு வரலாம் அதுல அப்படி செய்வான் அதே மாதிரி ஆயிரம் ரூபாய் மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அறிவிச்சு அறிவிச்சுட்ட அப்ப அந்த ஓட்டம் வாங்கிடலாம் அதுல அப்படியே சொல்லுவாங்க மாணவர் படம் பார்த்தவங்க நல்லா தெரியும் மாணவர்கள் அந்த நட்டை மாதிரியே மாணவர்கள் அப்புறம் மாணவனை ஏற்றணும் மாணவனை ஏமாற்றணும் மாணவனுடைய ஓட்டு வாங்கணும் மாணவன் இப்ப படிக்கிற மாணவன் ஓட்டு கிடைக்காது ஓட்டு ஓட்டு போடுற வயசு வந்திருக்கும் அவனை ஏமாத்துறது எப்படி நீ வாங்கிய கல்வி கடன் ரத்து இதான் நட்டி இதான் நட்டி நம்ம ஸ்டாலின் நட்டியா நட்டு அப்படியே அந்த படத்தை பார்த்து எப்படி எப்படி காப்பி அடிக்கணும் அப்படியே அதே மாதிரி பெண்களை ஏமாற்றணுமா இன்னொரு ஏமாற்ற எல்லாம் கேஸ் இந்த காலத்தில் யாராவது கேஸ் பயன்படுத்துறாங்க யார் மண்ணெண்ண பயன்படுத்துற என்னடா போட்ட எல்லாம் கேஸ் தானே உங்க வீட்டிலையும் கேஸ் தானே எல்லாம் கேஸ் மானியம் நூறு கேஸ் மானியம் தருவேன் ஏமாற்று ஓட்ட போடு ஓட்ட வாங்கு ஓட்ட வாங்கின மாடி ஏமாற்றிக்காம இதே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒவ்வொரு ஆளா அதே மாதிரி அரசு ஊழியர்கள அரசு ஊழியர்ல ஏமாற்றம் அரசு ஊழியர்கள் என்ன செய்யலாம் பார்த்தார் ஸ்டாலின் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் பழைய ஓய்வூதியம் எல்லாருக்கும் 
நான் உடனடியாக புதிய இந்த திட்டத்தை ரத்து பண்ணி பழைய ஊதிய ஓய்வூதியத்தை நடைமுறைப்படுத்துவேன் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு அவங்களை அவங்களுக்கு அல்வா கொடுத்துட்ட நம்ம ஸ்டாலின் அவங்களுக்கு அல்வா கொடுத்துட்ட அல்வா கொடுத்தோடு மட்டும் இல்ல மத்திய அரசு எப்பவெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சப்படியை கூட்டுதோ அகவிலைப்படியை கூட்டுதோ அப்பதான் ஒரு மாநில அரசு அந்த மத்திய அரசு ஊழியருக்கு இணையாக மாநில அரசுடைய ஊழியர்களுடைய அந்த சம்பளத்தையும் கூட்டணும் அவங்களுக்கும் அகவிலைப்படி கூட்டு கொடுக்கணும் பார்த்த அவர்களுக்கும் இப்ப அல்வாதான் நாம தான் என்ன ஆட்சி உட்கார்ந்த ஆட்சியில இனி என்ன செய்ய முடியும் என்ன அவங்க அவங்க போராட்டம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி பாரு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் சத்துணவு பணியாளர்கள் இவங்க எல்லாம் உங்களை எல்லாம் காலமுறை ஓய்வியம் கொடுக்க போறோம் உங்களை எல்லாம் அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையாக கொண்டு வர போறோம் அரசு ஊழியருக்கு இணையாக சம்பளம் கொடுக்கணும் சொல்லி அவங்களை ஏமாற்றி இன்னைக்கு பார்த்தா அவங்க போராட்டம் எங்கு பார்த்தாலும் போராட்டம் போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் பொதுமக்களை ஏமாத்துறதுக்கு நான் மின்சார கட்டணமே ஏற்க மாட்டேன் இன்னை ஆண்டுக்கு ஆறு சதவீதம் மின்சார கட்டணம் ஏற்றுறதுக்கு இன்னைக்கு மத்திய அரசு தான் அனுமதி வாங்கியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை பாருங்க எப்படி எல்லாம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீட்டை உடனடியாக ரத்து பண்ணுவேன் நீட்டை உடனடியாக ரத்து பண்ணுவேன்னு சொன்னார் அது யாரு அவங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் இன்னைக்கு சொன்னவர் தான் சொன்னாரு எங்க அப்பாவுக்கு தான் அந்த சூட்சமும் தெரியும் நீங்க கையாளாக வேணும் உங்களுக்கு எப்படி சொல்லுவேன் சொன்னாரா இல்லையா சொன்னார் உறுதியாக நீட்டை ரத்து இது வரைக்கும் நீட்டை ரத்து பண்ணியிருக்காங்களா ரத்து பண்ணு இந்த நீட்டை கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி அன்னைக்கு அவங்க தான் கொண்டு வாங்க அவங்க ஆட்சியில் தான் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்துட்டு இது சட்டமாக்கியது யாருன்னா சிதம்பரத்துடைய மனைவி நளினி சிதம்பரம் தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து இது நிச்சயமாக நீ தமிழ்நாட்டில் இனிமேல் நீட்டு தேர்வு ரத்து செய்ய முடியாதுன்னு கொண்டு வந்தது யாரு காங்கிரஸ் உடைய மனைவி நளினி சிதம்பரம் வாழ இவங்க என்ன செஞ்சாங்க இன்னைக்கு அந்த காங்கிரஸோட தான் கூட்டணி சரி நீட்டு தேர்வு ரத்து பண்ணுவோம் சொன்னேன் ரத்து பண்ணல அவர் கொண்டு வந்த பிறகு முதன் முதலாக முன்னூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர் மருத்துவ மருத்துவ ஒதுக்கீட்டுல இடம் கிடைத்தது சாதாரண குப்பன் சுப்பன் வீட்டு பிள்ளை எப்படி பாருங்க அப்புறம் அடுத்த நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு இப்ப ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இப்படி கூட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு நீட்டு தேர்வுல நம்முடைய தேர்வு விதிகள் கூடி இருந்துச்சு காரணம் என்னன்னா எல்லா இடத்திலும் பயிற்சி முகாம்கள் நம்முடைய அரசு நீட்டு தேர்வுக்கான பயிற்சிகளை நடத்தியது இந்த ஆட்சி வந்ததுலேருந்து பயிற்சியை நடத்தலை பயிற்சி முகாம் நடத்தலை ஏன்னா இன்னைக்கு நீட்டு தேர்வுடைய விகிதாச்சாரம் குறைஞ்சி போச்சு அகில இந்திய அளவில் இன்னைக்கு இப்படி ஏமாத்திட்டு இந்த ஆட்சி எல்லாருக்குமே அல்வா கொடுத்துட்டு ஒரு குடும்பம் மட்டும் இன்னைக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு இதில் நம்ம என்ன செய்கிறாங்க நம்முடைய மூத்த அமைச்சர்கள்லாம் ஸ்டாலின் கா உதயநிதி ஸ்டாலின் காலில் விழுகிறாங்க அது பெருமையாக நினைக்கிறாங்க ஏவா வேலு பொன்முடி எல்லா பேரும் அவர் காலில் விழுகிறாங்க துறைமுருகம் ஒருத்தர் தான் விழுகல நேரு என்ன சொல்கிறாரு இன்ப நிதி காலிலையும் நான் விழுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த குடும்பத்துக்கு நாங்கள் விசுவாசமாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுதான் இன்னைக்கு நடந்துக்கிட்டு இந்த ஆட்சியில் திமுக ஆட்சியில் என்ன நடக்குதுன்றா எல்லாத்தையும் ஏமாத்திட்டு ஒரு குடும்பம் மட்டும் கூட வச்சு கொண்டு இருக்கிறது அது மாணவ செல்வங்களை மட்டுமல்ல எல்லா சமுதாய மக்களும் பலதரப்பட்ட மக்களையும் ஏமாற்றி விளைவாசி விண்ணை முட்டுகின்ற அளவுக்கு இருக்கு வீட்டு வரி நூற்றம்பது சதவீதம் கூட்டிட்டாங்க எல்லா வகையிலும் கூடுதல் பண்ணிட்டு இந்த ஆட்சியில திமுக இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறது எனவே இந்த நேரத்தில் மாணவ செல்வங்களை நீங்கள் எல்லாம் ஒரு நன்றாக யோசித்து நீங்கள் வருகிற காலத்தில் உங்களில் ஒருவர் இந்த இயக்கத்துக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய காலம் வரும் விரைவில் வரும் என்ற அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் மட்டும்தான் யார் வேண்டுமானாலும் தலைமை ஏற்கலாம் யார் வேண்டாலும் முதலமைச்சர் ஆகலாம் ஆனா திமுக வர முடியுமா முடியவே முடியாது அவங்க அப்பா கலைஞர் இப்போ உதய ஸ்டாலின் உதயநிதி அடுத்து இன்ப நிதி ரெடியா இருக்கும் இன்ப நிதி ரெடியா இருக்கும் இன்ப நிதிக்கு நீ கல்யாணம் ஆகி அவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தை என்னைக்கு பிறக்க போகுது அந்த குழந்தை இது என்னைக்கு வர்றது எனக்கு நம்ம நிறைவேறது நம்ம காலம் போயிடும் போன பொங்கலுக்கு இந்த பொங்கலுக்கு தான் ஆயிரம் ரூபா அதுக்கு முத பொங்கலுக்கு வெள்ளம் ஒழுகிற வெங்க வெள்ளத்தை கொடுத்து விட்டாங்க அது வெளி வெளி மாநிலத்தில் வாங்கின வெள்ளம் பேசுறதெல்லாம் தமிழ் 
இவங்க வீட்டில் என்ன மாணவ சொல்லுங்களே உன்னை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சு கவனிக்குங்க இப்போ தமிழ் மொழிக்கு நம்ம நடத்துறது சரி இப்போ திமுக மதிமுக கூட நடத்தலாம் திமுக நடத்துறது என்ன யோக்கியம் அவங்க மகன் நடத்துகிற யார் ஸ்டாலினுடைய மகன் நடத்துகிற பள்ளியில் தமிழில் பேசுனா ஃபைனாங்க நம்பிவா தமிழில் பேசக்கூடாது ஒருவருக்கு ஒரு தமிழில் பேசுனா உடனே ஃபைன் ஃபைன் கட்டணும் ஃபைன் கூட அவதாரம் தமிழில் சொன்னால் அவதாரம் அவதாரம் கட்டணும் கட்டி அப்போதான் அங்கே என்ன தெரியுமா என்ன முதல் க முதல் மொழி என்ன தெரியுமா ஆங்கிலம் அதுக்கடுத்து என்ன மொழினா இந்தி எந்த குடும்பத்தில் கலைஞர் குடும்பத்தில் கலைஞருடைய பேச்சு ஸ்டாலினுடைய மகன் நடத்துகிற பள்ளியில் இது நடக்குது அவங்க உடைய படத்து பேர் என்ன தெரியுமா உதயநிதி ஒரு சினிமா படம் வச்சுருக்கா ரெட் ஜெயின் என்ன பேரு ரெட் ஜெயின் இது தமிழா தம்பி தம்பி நீங்க சொல்லுங்க தமிழா ரெட் ஜெயின் தமிழா ரெட் ஜெயின் மூவி அதே மாதிரி சன் டிவி என்ன டிவி சன் டிவி இவங்க குடும்ப ஸ்டாலின் பேர் ஸ்டாலின் இது தமிழா சின்னச்சாமி பேரை வைக்கிற மாத்தணுமா என்ன செய்யணுமா நையா நீ அந்த தம்பி சொல்றாரு பாருங்க எல்லாமே ஏமாற்றுவேன் அங்கே நட்டி செஞ்ச மாதிரியே திமுக அன்னைக்கு செஞ்சு மக்களை ஏமாத்தி கொண்டு இருக்கிறது இது போன்ற செய்திகளை மேலும் தெரிந்து கொள்ள எங்களது யூடியூப் ஃபேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் ஆப்களை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்